ప్రధానమంత్రి హోం మంత్రి స్పందించలేదంటే వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ఏ రకంగా ఉందో ప్రియాంక రెడ్డి హత్య నిశిస్తు దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన జరుగుతున్నాయి జంతర్ మంతర్లో కూడా ఈ రోజు నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి వారందరూ కూడా మద్దతు తెలుపుతూ ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి కూడా నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు రేవంత్ గారు ఎలా చూస్తారో ఘటన ఎన్ని రోజుల నుంచి జరిగి కూడా ఎలాంటి నిందితులకు పనిష్మెంట్ ఇయ్యలేదు అంటే ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారి బాధ్యతా రాహిత్యము డీజీపీ గారి బాధ్యతా రాహిత్యం ఉంది ఫిర్యాదు చేయడానికి పోయిన తల్లిదండ్రులను అవమానించి ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత కూడా చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల ఎవరో సామాన్య రైతు చూసి పోలీసులకు చెబితే కానీ సంఘటన ప్రాంతానికి వెళ్ళలేదు కాబట్టి ఈరోజు ప్రభుత్వ వైఫల్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది దోషులు చేసిన ఘోరమైన నేరం ఎంత నేరమో ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం కూడా అంతే నేరం కాబట్టి వీటన్నిటి మీద కూడా పార్లమెంటులో మాట్లాడి బాధ్యులైన అందరిని కూడా ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దల నుంచి మొదలు పెడితే నేరస్తుల వరకు శిక్షించాలనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ అందుకే ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు జరుగుతున్నాయి ఈ రోజు లోక్సభలో కూడా మీరు నోటీస్ లోక్సభలో కూడా లేవనెత్తారు స్పీకర్ కూడా మీరు జీరో అవర్లో మాట్లాడిస్తున్నా కానీ ఇప్పటివరకు కేంద్రం మాత్రం ఎక్కడ కూడా స్పందించలేదు కేంద్రం తరఫున ఒక కిషన్ రెడ్డి గారు వచ్చే మాత్రం రాష్ట్రంలో ఈ సమస్య పైన అడిగారు తప్ప అంటే నేను అనేది అదే నరేంద్ర మోడీ గారికి ప్రచారం కల్పించడంలో ఉన్న సోకు బేటీ బచావో బేటీ పడావో అని ఒక అందమైన శ్లోగాన్ని ఇచ్చి రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని చూస్తుంటే తప్ప నిజంగా మహిళలకు రక్షణ కల్పించే ఉద్దేశంలో లేరు దేశంలో ఎక్కడ ప్రపంచంలో ఏ సంఘటన జరిగినా ట్విట్టర్లో స్పందించే నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షా గారు ఇప్పటివరకు ఎందుకు స్పందించలేదు ఆరు రోజులు అవుతుంది ఒక ఆడబిడ్డను అరాచకంగా అన్యాయంగా రేప్ చేసి మర్డర్ చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించలేదు ప్రధానమంత్రి హోం మంత్రి స్పందించలేదు అంటే వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ఏ రకంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు అందుకే ఈరోజు సభలో లేవనెత్తే ప్రయత్నం చేసినా కానీ స్పీకర్ గారు పూర్తి స్థాయిలో చర్చకు అనుమతి ఇవ్వలేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న మంత్రులు కూడా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేస్తారు దాన్ని ఎట్లా చూస్తారు ఎందుకంటే వందకు ఫోన్ చేస్తే బాగుండు పోలీసులు అప్రోచ్ అయితే బాగుండు అనే మాటలను ఎలా చూస్తారు ఖచ్చితంగా వీళ్ళు అంటే వీళ్ళ నిర్లక్ష్యం అనేది కొట్టొచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది మహమూద్ అలీ గారు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు బాధితుల యొక్క బాధ అర్థం కాబట్టి అందుకే నేను చెప్పిన ఇలాంటి జులాయ్ తాగుబోతులు అర్ధరాత్రి పూట ఎక్కడైనా ఇద్దరు మంత్రులను తుప్పాలోకి లాక్కెళ్ళి ఇలాంటి పరాభవమే చేస్తే తప్ప వాళ్ళకి ఆ నొప్పి ఏందో బాధ ఏందో అర్థం కాదని నిన్న చెప్పినా ఈరోజు కూడా అదే మాట చెప్తున్నా ఈ మంత్రులకు వీళ్ళందరికీ కూడా సరైన విధంగా శిక్షణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఈ బాధ్యతా రహితంగా మాట్లాడకుండా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది డీజీపీ కావచ్చు ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు ఇప్పటివరకు ఈ విషయం చర్చించలేదు ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి ఆ తల్లిదండ్రులను ఓదాడ్చిన పరిస్థితి కనపడలేదు దీన్ని ఎట్లా చూస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా బాధ్యతా రహితమే నేను అదే చెప్తున్నా నేను సాయంత్రం మేము ఒత్తిడి చేసినాక డీజీపీ గారు పోయొచ్చారు తప్ప వాళ్ళు ఎవరు చచ్చిపోయినా సరే మా అధికారం మాకుంది మా రాజ్యం మాకు నడుస్తుందన్న విధంగా ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితులను అన్నిటిని కూడా ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఖచ్చితంగా తక్షణమే ముప్పై రోజుల్లోనే మొత్తం విచారణ జరిపించేసి బహిరంగంగా ప్రజల ముందర ఉరి తీయాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇంకెవరికైనా కూడా ఇలాంటి ఆలోచన రావాలన్నా కూడా వెన్నుల వణుకు పుట్టాలి అలా చేయని పక్షంలో ఇట్లాంటి నేరస్తులు పుట్టుకొస్తూనే ఉంటారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీని మీద చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్తుంది దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతుంది ఆ చర్చల్లో ఖచ్చితంగా నిందితులను పనిష్మెంట్ చేయాలి ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ద్వారా ముప్పై రోజులనే నిందితుల పైన చర్యలు తీసుకోవాలని వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నారు వీడియో జర్నలి సతీష్ తో సతీష్ ఏపీ నందరూ న్యూఢిల్లీ నుంచి కూడా